ഇസ്ലാമിക സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാമൂഹ്യമായി വരേണ്ടതാകുന്നു എന്നും ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഒറ്റയ്ക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ കൂട്ടമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഗുണം തരയണമേ ഭൗതിക ലോകത്ത് തരയണമേ പരലോകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ തരയണമേ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ അകറ്റേണമേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എന്ന് സംഘം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള പദമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ഒറ്റക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ കൂട്ടമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും സ്ഥാനവും സ്വീകാര്യതയും ഉണ്ട് എന്ന് എന്ന വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് മാത്രമാണ് നിന്റെ മുൻപിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിന്നോടാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങളിൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരാണ് മനസ്സിലാക്കുക നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ആരാധനയുടെ മഹത്വം ഒരു മുസ്ലിം അഞ്ചു നേരം ഓരോ ദിവസവും നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ആ നിർബന്ധമുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറമെ ഐച്ഛികമായ സുന്നത്തായ ധാരാളം നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയല്ല ഫർലു നിസ്കാരത്തിന്റെ മുൻപും പിൻപുമുള്ള നിസ്കാരങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ കഴിയുന്നത്ര ആ നിസ്കാരങ്ങളെല്ലാം പതിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇഷാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വിത്ര് എന്ന പ്രത്യേകമായ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് റമലാനിൽ തറാവീഹി എന്ന ഇരുപതിറക്കേത്തുള്ള നിസ്കാരം വേറെയുണ്ട് ഈ നിസ്കാരങ്ങൾക്കെല്ലാം പുറമെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ വിഷമങ്ങൾ പ്രവാചകർക്ക് നേരിട്ടാൽ മനസ്സിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് അകപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ അതിന് പ്രതിവിധിയായി ചെയ്യാറുള്ളത് രണ്ടരക്കേത്ത് നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ പതിവ് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിഷമ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പരിഹാരമാണ് രണ്ടരക്കേത്ത് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷമത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നിന്നോടിതാ സഹായം ചോദിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് മറ്റാരോടും ഞാൻ സഹായം ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈ ആയത്തിന് അർത്ഥമില്ല കാരണം ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ പലരോടും സഹായം ചോദിക്കേണ്ടതായി വരും അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ അള്ളാഹു ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ കുഫറോ ഷിർക്കോ അല്ല പക്ഷേ ഏത് വ്യക്തിയുടെ സഹായത്തിന് നാം അഭ്യർത്ഥിച്ചാലും ആരുടെയൊക്കെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിച്ചാലും ആ സഹായങ്ങളെല്ലാം ആത്യന്തികമായി അള്ളാഹുവിന്റേതാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിച്ചാലും മറ്റാരൊക്കെ നമ്മെ സഹായിച്ചാലും ആ സഹായങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റേതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുകയും നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ മറ്റാരോട് ചോദിച്ചാലും അത് നിന്നോടുള്ള സഹായ അഭ്യർത്ഥനയാണ് നിന്റെ സഹായം കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ശക്തികൾക്കാവട്ടെ ആത്മീയ ശക്തികൾക്കാകട്ടെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നിന്റെ അനുവാദം ഉണ്ടായേ തീരു ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തേടുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമാണിത് 
നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അവനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പേരിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ സന്താനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അഞ്ചു നേരവും അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് അവനോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും ഈ വിഷമങ്ങളിൽ അകപ്പെടു അകപ്പെടുത്തി ഈ വിഷമങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് ഞാൻ മാനസികമായി തളരുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ എന്നവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുമാണ് അതിനുശേഷമായി നിസ്കാരത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ പ്രാർത്ഥന ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥന ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദുവാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാൾ വലിയതായ അവർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ അവസാനമായുള്ള വചനം ആറും ഏഴും വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മുസ്തീമായ വഴിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയിൽ നേർക്കുനേരെയുള്ള വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ നീ പിടിച്ച് ആക്കിത്തരണം അള്ളാഹുവേ സന്മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ആക്കിത്തരണം ധാരാളം മാർഗങ്ങൾ ലോകത്ത് കാണുകയാണ് നേരെയുള്ളതും വളഞ്ഞതുമായ ധാരാളം വഴികൾ നേർരേഖ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ വളഞ്ഞ രേഖകൾ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകാം ഇതെല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നേർരേഖ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് എത്താവുന്ന രേഖകളിൽ ഏറ്റവും നേരെയായുള്ളത് ഒന്നു മാത്രമേ വരക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ശരിയായ റുജുവായ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ നീ ആക്കിത്തരണം അള്ളാഹുവേ ഇസ്ലാമിക സങ്കല്പത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് വളഞ്ഞ വഴി അറിഞ്ഞുകൂടാ അൽഹമുല്ലാഹില്ലതി അവന്റെ അടിമയായ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വേദഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി വലം യതി അല്ലഹു ഇവജ ഖുർആാനിന് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു വളഞ്ഞത് ആക്കിയിട്ടില്ല കൈമൻ നേർക്കുനേരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന രൂപത്തിലാകുന്നു അതിന്റെ ക്രോഡീകരണം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേർക്കുനേരെ ഉള്ളതാകണം വളഞ്ഞ വഴി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല കുറുക്കു വഴികൾ മനുഷ്യനെ അപകടത്തിലേക്കാണ് ചെന്നെത്തിക്കുക ചില സത്യങ്ങൾ പറയാൻ ചീത്തയായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും അസത്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ സത്യമായ വഴികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും മതം വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ് നേർക്കുനേരെയുള്ള വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ നീ ആക്കിത്തരണം ഇവിടെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നീ മുസ്തീമായ വഴിയിലാക്കണം എന്നെ ആക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല ലോകത്ത് ധാരാളം സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളുണ്ട് എന്റെ പരിചയക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായ ആളുകളുണ്ട് അവരെ ഒന്നും ഞാൻ മറക്കുകയില്ല അള്ളാഹുവെ ഞാനൊരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കണ്ണിയാകുന്നു എന്റെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നടന്നാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സങ്കുചിതത്വം എനിക്കൊരിക്കലും ഇല്ല മുസ്ലിമിന് സങ്കുചിതത്വം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ചിന്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിമയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയില്ല പിന്നെയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്റെ സമൂഹത്ത് നീ നന്നാക്കണമേ ഞാൻ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ പോരാ എന്നോടൊപ്പം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും നല്ല ഉദ്ദേശമുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെയും നാളെ ആഹൃത്തിലും രക്ഷപ്പെടേണമാകുന്നാകുന്നു എന്റെ ചിന്ത ഇഹുദിന ചൊവ്വായ വഴിയിൽ ഋതുവായ പാതയിൽ എന്നെ നീ ആക്കി തരേണമേ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തന്റെ അനുചരന്മാരെ ഒരിക്കൽ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് കുറെ വരകൾ വരക്കുകയാണ് ഒരു വര അവിടുന്ന് വരയ്ക്കുകയും അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഇരു പാർശ്വങ്ങളിലായി വേറെ വരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വരയുണ്ടല്ലോ ആദ്യമായി വരച്ച വര അതാകുന്നു എന്റെ മാർഗം ഈ ആദ്യം വരച്ചത് എന്റെ വരയാണ് ഇതാണ് എന്റെ മാർഗം അതിന്റെ ശേഷമായി ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള വരകൾ ആ വരകളിലെല്ലാം പിശാചുക്കൾ ഉണ്ട് 
ആ പിശാചുക്കളുടെ മാർഗത്തോട് നിങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പാടില്ല മനുഷ്യനെ അധർമ്മത്തിലേക്കും അനീതിയിലേക്കും ദുർമാർഗത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന മാർ വഴികളും അങ്ങനെയുള്ള ഏതു മതങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ കൊള്ളരുതാത്തതാകുന്നു എന്നും മനുഷ്യനെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മതമേതാണോ മാർഗമേതാണോ സംസ്കാരമേതാണോ അതുമാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തന്റെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന ഹാദാ സുറാത്തി മുസ്തീമൻ മുസ്തീമായ വഴി ഇതാണ് ഈ വഴിയെ കുറിച്ചാണ് ഇഹുദിന സുറാത്തൽ മുസ്തീം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ആക്കിത്തരണം പഠിച്ചവനെ ശരിയായ മാർഗം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം പോരാ ആ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിത്തരണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യത്തിലുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന ഓരോ റക്കയത്തിലുമുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇതേ തത്വം തന്നെയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപായി ഒരു മുസ്ലിം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ മേൽ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ അടിയുറപ്പിച്ചു നിർത്തിത്തരണം അള്ളാഹുവേ ഹിതായത്തിനേക്കാൾ വലുതായി ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നുമില്ല ഹിതായത്താണ് ഏറ്റവും വലുത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന നിരവധി വ്യക്തികൾ പ്രവാചകരുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും അവിടുന്നുമായി കാണുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്ത എത്രയോ ആളുകൾ നരകത്തിന്റെ അവകാശികളായി ചത്തുപോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് ഹിതായത്ത് ലഭിച്ചില്ല കലീമുല്ലാഹി മുസാ നബി അലൈ ഇസ്ലാമിനെ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് പോറ്റി വളർത്തുകയും ആവശ്യമായ സംരക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തത് ആരാണ് ഫിർ ഔനാണ് ആ ഫിർ ഔന് പക്ഷേ പരലോകത്ത് വിജയമില്ല അയാൾ നഷ്ടക്കാരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു കാരണം ഹിതായത്തില്ലാതെയായി പോയി ഞങ്ങൾ നല്ല ആളുകൾ പോറ്റുന്നത് കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ നല്ല ആളുകളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പ്രദേശത്ത് ജനിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ടോ വിജയം അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല പിന്നെയോ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിന് നീ ഞങ്ങൾക്കൊരു സാധനം തരണം നിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഹിതായത്ത് നീ തരണം വർഷങ്ങളോളം പീഡനങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ച് അവസാനമായി ഈജിപ്ത് എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ഭരണ സാരഥ്യം വഹിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ മഹാനായ യൂസുഫ് സുദ്ദീഖ് അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാൻ എത്രയോ പീഡനങ്ങൾ ആ പീഡനങ്ങളുടെ പേരിൽ വളരെ ക്ഷമിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതത്തെ പൂർണമായി ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഉന്നതമായ ഭരണവും സ്വാധീനവുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് അവസാനമായി തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ബോധവാന്മാരാവുക കരുണാവാരിതിയായ അള്ളാഹുവിനോട് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് റബ്ബി എന്റെ രക്ഷിതാവേ എന്നെ പടിപടിയായി വളർത്തിയിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവേ കൊച്ചുന്നാൾ മുതൽക്ക് എനിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം നൽകിയ അള്ളാഹുവേ വളരെയേറെ വിഷമിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തിയ അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധിപത്യം എനിക്ക് നീ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് നീ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും സംവിധായകനായ അള്ളാഹുവേ മറ്റാരുടേതും നോക്കിയിട്ടല്ല നീ സ്വന്തമായി ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമിയെയും ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവേ നിന്നോടെനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ചോദിക്കാനുമുള്ളത് ഹിതായത്തായി ഹിതായത്തിലായി എന്നെ നീ ജീവിപ്പിച്ച് ഹിതായത്തിന്റെ മഹത്തായ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച് ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി എന്നെ നീ മരിപ്പിക്കുകയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സംഘത്തിൽ എന്നെ നീ ചേർക്കുകയും വേണം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് 
അള്ളാഹുവെ നീ മുസ്തക്കീമായ വഴിയിൽ എന്നെ ആക്കിത്തരണം അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല അതിന്റെ ശേഷമുള്ള വചനം നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നീ ആക്കണം നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളുടെ മാർഗമാണ് മാർഗം ശരിയായ മാർഗത്തിലാക്കേണമേ എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വഴിയിൽ ആക്കിത്തരണം എന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയായ വഴി ഏതാണ് ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വഴി ശരിയായ വഴി തന്നെയാണ് പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വഴി ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വിഷമമായതുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ മുസ്തക്കീമായ വഴി ഏതാണെന്ന് ഖുർആൻ വിവരിച്ചു നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളുടെ വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ നീ ആക്കിത്തരണം അള്ളാഹുവേ ഇതേ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് സുബഹനുസ്കാരത്തിൽ നാം സാധാരണയായി ചൊല്ലാറുള്ള കുനൂത്ത് കുനൂത്തിലുള്ള നീ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയവരോടൊപ്പം എന്നെയും സന്മാർഗത്തിലാക്കണം നീ സൗഖ്യം നൽകിയവരോടൊപ്പം എന്നെയും സൗഖ്യത്തിലാക്കണം നീ ഔലിയാക്കളാക്കിയിട്ടുള്ളവരോടൊപ്പം എന്നെയും ഔലിയാക്കള സംഘത്തിലാക്കി തരണം നീ നൽകിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് ബാർക്കത്തു ചെയ്യണം കുനൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അതിരാവിലെയുള്ള സുബഹനുസ്കാരത്തിലെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയിൽ നീ ഹിതായത്താക്കിയവരോടൊപ്പം എന്നെയും ഹിതായത്തിലാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അതേ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു ശൈലിയാണ് നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴിയിൽ ആക്കിത്തരേണമേ എന്ന ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലുള്ള ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്നിട്ട് പറയുന്നു നീ അനുഗ്രഹിച്ച ആളുകളുടെ വഴി ഇത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു ചെയ്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ പ്രവാചകർക്കും നിരുപാധികം അനുസരിക്കുകയും വഴിപ്പെടുകയും ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ അമ്പിയാക്കളോടൊപ്പമാണ് അള്ളാഹു ചെയ്ത നബിമാരോടും സുദ്ദീഖിങ്ങളോടും സാലിഹിങ്ങളോടും സുഹദാക്കളോടും ഒപ്പമാണ് ചെറുപ്പക്കാര നിനക്ക് നന്നാകണമെങ്കിൽ നീ കൂട്ടിന് പിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് നീ നബിമാരെ കൂട്ടിന് പിടിച്ചോളൂ സുഹദാക്കളെ കൂട്ടിന് പിടിച്ചോളൂ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരെ നീ നേതാവാക്കി അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളുക ഹത്താബിനെ പോലെയുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളുമായി നീ ബന്ധം പുലർത്തുക മഹാനായ ഗൌസുല്ലാലും അബ്ദുൽ കാദുരുൽ ജീലാനിയെ പോലെയുള്ള ഷെയ്ഖന്മാരോടും സാലിഹ്യങ്ങളോടും നീ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൊള്ളുക വഹസുന ഉലായിക്കറഫീക്ക അവരാണ് കൂട്ടുകാരാകാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയവർ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സാലിഹ്യങ്ങളുടെയും സുദ്ദീഖുകളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും വഴിയിൽ എന്നെ നീ ആക്കിത്തരണം അള്ളാഹുവെ എന്നെ മാത്രമാക്കിയാൽ പോരാ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും എന്റെ സന്താനങ്ങളെയും എന്റെ കുടുംബക്കാരെയും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം നീ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ വഴിയിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്നു വൈരിൽ മൗലൂബിയാലും നിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായ ആളുകളുടെ വഴിയിൽ ഒരിക്കലും ആ കരുതു പടച്ചവനെ വളരെ നല്ല ജീവിതം നയിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് വൈതറ്റിപ്പോയ ആളുകൾ എത്രയോ ഉണ്ട് മലായിക്കത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അവരുടെ നേതാവായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഇബിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അവസാനമായി വൈതറ്റി നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി മാറി എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായപ്പോൾ നല്ല വഴിയെല്ലാം തന്നെ അവസാനം ചീത്തയായി മാറി നല്ല വഴിയിലൂടെ കടന്നു വന്ന മനുഷ്യൻ അവസാനം തെറ്റിലേക്ക് വഴുതിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരവസ്ഥ എനിക്കു തരരുത് നിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായവരുടെ റൂട്ടിൽ എന്നെ നീ ഒരിക്കലും തള്ളരുത് അള്ളാഹുവേ 
എന്റെ ചിന്തയും എന്റെ പ്രവർത്തനവും എപ്പോഴെങ്കിലും താളം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നീ എന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ ലിസ്റ്റില്ലാക്കി നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് വലല്ലാലീൻ ഹിതായത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയവരുടെ വഴിയിലും ഞങ്ങളെ ഒരിക്കലും നീ ആക്കരുതേ എന്നാണ് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒരു മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമായി ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാമ് ഇത് ഉച്ചത്തിലാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് പിന്നിലുള്ള മൂമുകൾ ഇമാമ് ഫാത്തിഹ ചൊല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അവർ ആ ഇമാമു ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ മൗമൂമുകൾ ഫാത്തിഹ ഓതാൻ പാടില്ല ഇമാമു സൂറത്ത് ഓതുകയോ സൂറത്തിന് വേണ്ടി മൗനമായി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൗമൂമുകളിൽ ഓരോരുത്തരും മെല്ലെയായി ഫാത്തിഹ ഓതണം ഉച്ചത്തിൽ ഇമാമു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് വലല്ലാലീൻ എന്ന ഭാഗത്ത് എത്തിയാൽ ഇമാമ് ആ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന മൗമൂമുകൾ എല്ലാവരും സംഘടിതമായി ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ആ മീൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വങ്ങൾ ആ മീൻ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഖുർആാന്റെ തഫ്സീറിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുകയും ഹാറൂൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദുആവ് ചെയ്തു എന്നാണ് ആമീൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഇസ്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നു കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയിൽ ഇമാമു ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ മൗമൂമുകൾ ആമീൻ പറയുന്ന നടപടി മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ നടപടിയാണ് ആമീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിദേത്താണെന്നുള്ള വാദം ഇസ്ലാമിന് പരിചയമില്ലാത്ത വാദമാണ് അബുഹുറുന്നു ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇതാ അമ്മനൽ ഇമാമു ഫു ഇമാമ് ആമീൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളും ആമീൻ ചൊല്ലണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആമീൻ ചൊല്ലൽ മലക്കുകളുടെ ആമീൻ ചൊല്ലലുമായി ഒത്തുവന്നാൽ അവന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുൻകടന്നത് പൊറുക്കപ്പെടും ഇമാം ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോൾ ജമായത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ പള്ളിയിലും നിസ്കാര സ്ഥലങ്ങളിലും ഹാജരാകും ഇമാം ഫാത്തിയ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയും ആമീൻ പറയുന്ന മലക്കുകളുടെ ആ ആമീൻ പറയലിനോട് മൂമുകളുടെ ആമീൻ പറയൽ ഒത്തുവന്നാൽ ഈ ആമീൻ ചൊല്ലുന്ന ആളുകളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുന്നു വായിൽ ബിൻഹുദിറിന്റെ ഹദീസിൽ കാണാം സമീത്തു നബിയ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു മാത്രവുമല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞു നീട്ടിക്കൊണ്ടു ചൊല്ലി അബൂദാബൂദിന്റെ ഹദീസിൽ കാണാം റഫാബിഹാഹു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ആമീൻ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഴുവൻ ആളുകളും മൗമൂമുകൾ ഉച്ചത്തിൽ ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജമായത്തായുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമയോടൊപ്പമുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ആമീൻ പറയുമ്പോൾ സൊഹാബത്ത് ആമീൻ ചൊല്ലിയാൽ പള്ളിയാകെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളാറുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയാകെ കിടുകിട വിറക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മൂമുകൾക്ക് ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ ഇമാമിനോടൊപ്പം ജമായത്തായി ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ആമീൻ ജഹ്റായി നിസ്കരിക്കുന്ന മഗരുബി ഇഷാ എന്ന നിസ്കാരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ എല്ലാവരും ആമീൻ ഉറക്കെ പറയണം മുഹുറ് അസറ് പോലെയുള്ള പകലുള്ള നിസ്കാരങ്ങളിൽ ജുമ നിസ്കാരം അല്ലാത്ത നിസ്കാരങ്ങളിൽ ഇമാം വലല്ലാലീൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായി മൗമൂമുകൾ ജമായത്തായി എല്ലാവരും സംഘടിതമായി ആമീൻ പറയൽ സുന്നത്തിയില്ല 
മാത്രവുമല്ല മനസ്സിലാക്കണം ആ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ കൂടെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല ആയിഷബിയു റലി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമയുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഒരിക്കൽ യഹൂദികളുടെ ചില നടപടികളെ കുറിച്ച് സംസാരം നടക്കുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളാഹി പറയുന്നു യഹൂദികൾക്ക് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അസൂയുള്ളത് ഒന്നേതാണെന്ന് അറിയാമോ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥനക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടണമെന്ന് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ചു അവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ വെള്ളിയാഴ്ച നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടി വിധേയകരമായി ആ നിസ്കാരം നടന്നു വരുന്നതിൽ അവർക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് വിദ്വേഷമാണ് മാത്രമല്ല കിബിലയുടെ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്നുള്ള കിബിലേതോ ആ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവഗണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് പരാജയം ബോധ്യമായി അവർ അസൂയയിലാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ ആമീൻ പറയുന്ന പ്രവർത്തനം അതിലും ജൂതന്മാർക്ക് മുസ്ലിംകളോട് വിദ്വേഷമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ് ആമീൻ പറയൽ മാത്രവുമല്ല അനുസൃതിയുള്ളാവെന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി നൽകപ്പെട്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലും അതുപോലെ ദുരാവിന്റെ സമയത്തുമുള്ള ആമീൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളും അതിന്റെ മഹത്വങ്ങളും ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടില്ല വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മക്കയിലെ കുറേശികൾക്ക് ിൽ നിന്നും സിറിയയിൽ നിന്നും ധാരാളമായി സ്വർണവും വെള്ളിയും മറ്റ് സമ്പത്തും ഒഴുകിയെത്തിയപ്പോൾ ദരിദ്രരായ സഹാബിമാർ പ്രവാചകരുടെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ നമ്മുടെ എതിരാളികളായ ആളുകൾക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ സാധുക്കളായ നാം ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയല്ലേ അതിന് മറുപടിയായി ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം എന്ന മലക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനവുമായി വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ പ്രവാചകരെ അല്ലയോ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശത്രു വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് ഒഴുകി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ബേജാറായി പോകണ്ട അതിനെയെല്ലാം അവഗണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ വളരെ വലിയ മഹത്വങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ വളർച്ചക്കും ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഐശ്വര്യത്തിനും പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓതാനുള്ള ഏഴ് വചനങ്ങൾ അതായത് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഖുർആാനിലെ ഫാത്തിഹ സൂറത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ളത് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഓതുകയും അത് കയ്യിൽ ഊതിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ തടവുകയും ചെയ്താൽ അവന്റെ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകും ഏതെങ്കിലും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഓതിയാൽ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിക്കും മാത്രവുമല്ല അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന വാക്ക് ഫാത്തിഹ സൂറത്തിലെ ആദ്യത്തെ വചനമാകുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് വളരെയേറെ മഹത്വമുണ്ട് ഈ ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് വരും നമുക്കതുകൊണ്ട് ആഹൃത്തിൽ രക്ഷയുണ്ടാകും ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് പതിവായി ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ ഹിതായത്തുണ്ടാകാനും സർവ വിഷയങ്ങളിലും വിജയം ലഭിക്കുവാനും ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഉപകരിക്കും സർവശക്തനായ കരുണാവാരിതിയായ അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും ഖുർആൻ സൂറത്തിന്റെ ആകത്തുകയായ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫാത്തിഹ സൂറത്തും 
ചെറിയ രൂപത്തിലെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ ഭാഗ്യവും നമുക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീനു റാസി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഫാത്തിഹ സൂറത്തിനെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗം എത്രയോ പേജ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വചനം എഴുതാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം വിവരിക്കുവാൻ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവനും മഷിയാക്കി മാറ്റി ഒരാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ അവിടെ ബാക്കിയാകും അത്രയേറെ ആശയങ്ങളും മഹത്തായ വിജ്ഞാനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫാത്തിഹ സൂറ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ ആ മഹത്തായ സൂറത്ത് സ്വീകാര്യമായ രൂപത്തിൽ ഓതുവാനും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനുമുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ നാം വളരെ വിവരങ്ങൾ കുറഞ്ഞവരാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നാഫിയായ ഇൽമിനെ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ്മസല്ലിമുറാഹിമീനായ പഠിച്ചവരെ നിന്റെ അടിമകളിൽ സാലിഹീങ്ങളായ അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ ഹിതായത്ത് ലഭിച്ച മഹാന്മാരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും നീ ഹിതായത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ